ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് ശക്തി പകരാനും രാജ്യത്തിന് സുരക്ഷ ഒരുക്കാനും തയ്യാറാക്കിയ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമാണ് റിസാറ്റ് ടു ബി ആർ വൺ ഇന്ത്യയുടെ ഈ ആദ്യ ചാര ഉപഗ്രഹത്തെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പി എസ് എൽ വി വിക്ഷേപണ വാഹനം ഇപ്പോൾ അൻപതാം കുതിപ്പ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും വിശ്വസ്ത ബഹിരാകാശ വിക്ഷേപണ വാഹനമാണ് പി എസ് എൽ വി ഇന്ത്യയുടെ റിസാറ്റിനൊപ്പം വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒൻപത് ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും പി എസ് എൽ വിയുടെ ക്യു എൽ പതിപ്പ് ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിച്ചു ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചിനായിരുന്നു വിക്ഷേപണം എസ് ആർ ബിജു ആയിരുന്നു അൻപതാം ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അഞ്ചു വർഷം കാലാവധിയുള്ള അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ളതാണ് റിസാറ്റ് ടു ബി ആർ വൺ എസ് ആർ ബിജു ആയിരുന്നു അൻപതാം ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അഞ്ചു വർഷം കാലാവധിയുള്ള അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ളതാണ് റിസാറ്റ് ടു ബി ആർ വൺ കൃഷി ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പിന്തുണ വാന നിരീക്ഷണം തുടങ്ങിയവയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഭൗമ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഉപഗ്രഹത്തെ എത്തിക്കുന്ന ദൗത്യമാണ് പൂർണ്ണ വിജയം കണ്ടത് ജപ്പാൻ ഇറ്റലി ഇസ്രായേൽ രാജ്യങ്ങളുടെ ഓരോ ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും അമേരിക്കയുടെ ആറ് ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പി എസ് എൽ വി വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് മിനിറ്റും പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡും എടുത്താണ് ഉപഗ്രഹത്തെ പി എസ് എൽ വി ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചത് ലോകം എമ്പാടുമുള്ള ഏറ്റവും വിജയകരമായ വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങളിലൊന്നാണ് പി എസ് എൽ വി ഇതുവരെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് തവണ വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടതിൽ രണ്ട് തവണ മാത്രമാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് ഇതുവരെയായി ഇന്ത്യയുടെ നാൽപ്പതും വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ നൂറ്റി പത്തും ഉപകരണങ്ങൾ പി എസ് എൽ വി ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചു ഈ വർഷം നവംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് നടന്ന ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വിക്ഷേപണത്തിൽ കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീ ഉൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് വാണിജ്യ ഉപകരണങ്ങളെയാണ് പി എസ് എൽ വി സി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചത് ചുരുക്കം വീഴ്ചകൾക്കിടയിലും ഇരുപത്തിയാറ് വർഷമായി പി എസ് എൽ വി ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായി ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തമായി വിക്ഷേപണ വാഹനമായി നിലനിൽക്കുന്നു എബ്ഡേസ് തത്തുമേനിയൂസ്